mga food buddies ni Anne. Kumusta po kayo? Welcome to It's a Taste with Anne. Uh, namiss niyo po ba ako? Kasi ako, namiss ko po kayo ng bonggang-bongga. What's in the menu for today? Today, I will be preparing ginatang gulay plus cauliflower rice. Sa bahay kasi namin nung bata pa ako, pa ako or kahit naman ngayon, hindi nagluluto yung nanay ko ng mga ginataang ulam kasi ayaw niya ng may gata. So, nung bata kami, or nung bata ako, pag yung kapitbahay namin nagluto ng ginataang uh, gabi, ginataang lang ka, ganyan, nakikikain ako sa kanila and oh, masarap talaga. And dito naman, pag namimiss kong kumain ng may gata, ganyan, nagluluto ako para sa sarili ko. And yon Cauliflower rice naman, pag nagda-diet ka or gusto mong mag-cut down ng intake sa rice, magluto ka or gumawa ka ng, ng cauliflower rice, pamalit mo doon sa kanin, mas maganda pa, mas healthy, mas affordable, at masisigurado mong bongga ang pagda-diet mo. Kaya, tara, magluto na tayo. At ito yung mga ingredients na gagamitin ko para sa ginataang gulay. Sitaw, kalabasa, sibuyas, luya, bawang. Maglalagay din ako ng pritong isda at saka hipon. At ito naman yung gagamitin ko para sa cauliflower rice. Cauliflower. Hindi niya nasira. Matagal lang siyang na-stack sa ref. Kaya ganyan ang picture niya ngayon. Pero pwede pa rin naman yan. Tatanggalin lang yung mga nandiyan yung mga uh, black. Ano ba yan? Yung itim-itim na yan. And then, ito naman yung gata ko. Yan. Habang inihahanda ko yung ibang uh, ingredients na kailanganin ko sa pagluluto, ipiprito ko muna. Uunahin ko muna iprito tong isda. Oy! Ayan, tapos ko nang i-prepare yung mga ingredients na kailanganin ko. And naprito ko na rin yung isda, kaya ready-ready na akong magluto. Uunahin kong iluluto yung ginatang gulay kasi yung uh, cauliflower rice, madali lang naman yung lutuin. Ayan, igigisa ko na yung bawang at sibuyas. Tapos, iunahin ko yung sibuyas. And then, susunod ko yung bawang. Tapos lalagay ko na din yung luya. At ilalagay ko na, ko na po yung ipon. At ilalagay ko, pa, ilalagay ko na rin yung gata. Oops. Naglalagay po ako ng konting, ah, uh, konti daw, ng patis para sa, pan, sa lasa. Para magkaroon ng lasa naman yung pinatang gulay. Tapos, ilalagay ko na din yung kalabasa. Disclaimer lang po ay, hindi ko alam kung ito yung original na recipe ng ginatang gulay, pero, ah, uh, Iba-iba naman po kasi tayo ng paraan ng pagluluto. Kaya, ganyan. Kung mali or tama yung pagluluto ko, kayo na pong bahala. I-comment nyo na lang po dyan sa comment section. Uh, 
kung ano yung mga mali ko sa aking uh, dinataang gulay. And sa susunod na magluluto ako, ayusin ko na po. Since luto na yung kalabasa, lalagay ko na yung sitaw. At ilalagay ko na rin din po, ilalagay ko na din po yung isda. Kasi okay na yung lasa, luto na yung uh, sibuyas at uh, sikaw. Baka mga ano na lang, 3 minutes na lang, tapos, tapos na ang ginataang gulay ko. And ayan, luto na ang ginataang gulay. Ngayon naman, isusunod ko naman yung cauliflower rice na luluto yan. Ayan, okay na po yung uh, kawali natin. Maglagay lang po ng konting uh, Ano bang tawag ito? Cooking oil. Kung ayaw nyo naman po nang uh, ginigisa yung cauliflower, pwede, pwede nyo po siyang i-steam. Actually, itong cauliflower recipe ko ay tinuro lang sa akin nung barkada nung alaga ko. Kasi yung alaga ko, pag pumupunta sa mga bahay ng kanyang mga barkada, classmate, ganyan, at nakikikain doon pag may mga bago siyang uh, ano ba tawag doon na bagong pagkain na natikman doon sinasabi niya sa akin eh gusto niyang lutuin ko din yung mga ganun kaya sabi ko hingin mo yung mga recipe nila at ita-try kong lutuin kung kaya ko ganun yan hindi sa lang po ang pagluluto po ng cauliflower ay cauliflower rice ay saglit lang po and maglalagay po ako ng turmeric powder. Pag wala po kayong turmeric powder, okay lang po. Pwede rin pong uh, plain lang. Kunti lang. Maglalagay din po ako ng paminta. Kunti lang din. Para lang may lasa. At then, tsaka asin. Kunting asin lang po. At tulad po ng sabi ko kanina, kung gusto nyo ng plain lang, okay lang po. Huwag kayong, kung ayaw nyo po maglagay ng lasa sa cauliflower rice nyo. Okay lang din po. Ayan na po yung cauliflower rice.
And bago po pala ako mag-end, gusto ko lang po kunin ang opportunity nito na magpasalamat po sa inyong lahat. Lalong lalo na sa mga food ba ka-food buddies ni Anne. Salamat po sa walang sawang pag-suporta sa akin sa panonood ng mga video ko. At sa mga Casel de Bendichete, salamat po. And then, lalong lalo na kina kay Bads Batista na laging nandyan. Si, si Beshi Debs. Thank you. Kay Kay Ate Jem, kay Beshi Rubang, hmm. kina Ate Hani, kina... Sino pa ba yun? Sina Ma'am Aryan, sina... Sina Raylene, sin... Sino ba yun? Sina Wazalak, si Daniel TV, si Ate Arlene. Ah, basta yung lahat ng nasa Zelda, nasa Kaselda 27, salamat ng marami sa inyo sa walang tamang pagsuporta. Okay. Okay. Hindi ko na makalimutan. Kay Mark, thank you. Ah, thank you, kay Mark. Hmm. Basta thank you na kay Mark. At tapos kay, kay Derek MC, salamat sa walang sawang pagtuturo uh, sa akin, sa pag-aayos ng channel ko. Sana... Uh, lagi ka nga para supportahan ako. And, yun. Basta, salamat, salamat, salamat na marami sa mga ka-food buddies ni Anne. Sana po, hanggang dulo, nandyan kayo para supportahan po ako. And, yun po. Kung, ano, nagustuhan nyo po yung video ko ngayon, huwag niyo pong kalilimutang mag-like. At kung bawa ka lang po dito sa channel ko, huwag mong kalilimutang mag-subscribe at pindutin yung notification bell para like kang nanonotify pag may bago akong upload na video. Thank you for watching everyone. And ab at aabangan nyo po sa susunod na video ko yung bago kong recipe na Special Pancit Canton. Bahala na kayong mag-isip kung anong special pansit kanto niyo. Basta abangan niyo po. Maraming maraming salamat po. Bye-bye.